ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡ്രീം ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പോലെയാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അപ്ഗ്രേഷനോട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയാസങ്ങൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന പോലെ ഈ ആഫ്രിക്ക ട്വന്റി ട്വന്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ വേണ്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞെട്ടി ആ ഞെട്ടൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയണ്ടേ ായിട്ടുള്ള <laughs> <laughs> ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി നോർമൽ മോഡിലാണ് നമ്മൾ പോയത് എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു പോയ ഫീലിങ്ങിൽ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലിജു ആണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് അപ്പോൾ ലിജു ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഇന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ശരി കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഫീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു വണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഞാനത് ഓടിക്കാനായിട്ട് കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിയുടെ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഞാനതിൽ രണ്ട് മോഡാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അർബൻ മോഡും രണ്ട് ടൂർ മോഡും ആറ് മോഡ്സാണ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് മോഡ് നമുക്ക് യൂസർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അല്ല രണ്ട് മോഡ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രീതിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓടിച്ചത് ടൂർ മോഡും അർബൻ മോഡും ആണ് അർബൻ മോഡിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയട്ടെ ടു ഫോർട്ടി കെ ജി ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി അപ്പം ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് അഞ്ചിൽ ബാക്കിലിരുന്ന ആ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷെ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടാങ്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പൊക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ടാക്കിക് ഉണ്ട് അത് അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു വണ്ടി പൊക്കാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ടു ഫോർട്ടി കെ ജി ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല സൈഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു വലിയ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്കത് എടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഡ്രൈവിങ് ഫീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അർബൻ മോഡിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സി സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ അർബൻ മോഡിൽ നല്ലൊരു പവർ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാനൊരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ മാക്സിമം പോയിട്ടുള്ളൂ അർബൻ മോഡിൽ അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സൈലൻ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സൗണ്ടൊന്നുമില്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും സ്മൂത്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയാലും സസ്പെൻഷൻ ആയാലും എല്ലാം സ്മൂത്താണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ടൂർ മോഡിൽ ഞാൻ പോയി ടൂർ മോഡിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക
അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നയൻറ്റി ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻറ്റി എത്തി എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് എന്താ പറയാ മറ്റേ ശ്രീമച്ചൻ പറയാനുള്ള പുട്ട് പോണ പോലെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് ആണ് സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിൾസിനുള്ള പോലെ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പവർ കൊടുക്കുമ്പോ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ വണ്ടി കേറുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അത് ഏഞ്ചലിന് എത്രത്തോളം ഏഞ്ചൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ആക്ച്വലി വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പവർ ഓക്കും പക്ഷെ ടൂർ മോഡിൽ ആ പവർ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വണ്ടി എന്ന് പറയാ ഞങ്ങളൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നൈസ് എന്ന് പറയാ ഒരു കിടക്കാച്ചി സാധനം കിടക്കാച്ചി സാധനം ആക്ച്വലി ഏഞ്ചൽ ഏഞ്ചലിന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ വിഷമമുണ്ട് കാരണം പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യാ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഇനി വണ്ടിയുടെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബി എസ് സിക്സ് എന്താ പറയുക ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഞ്ചിനാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം തൗസൻഡ് സി സി വണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ ഒരു ഒരു അപ്ഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് അതിന് കൂടെ തന്നെ പറയും ലിജു എന്താണ് എമർജൻസി എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഞ്ചിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ബോഡി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പല വണ്ടികളായിട്ട് സാമ്യം തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ അല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എഞ്ചിനായാലും സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ആയാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ്സ് ഈ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടെൻ എം എം ഹൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റിൽ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതും നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് മോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് നമുക്ക് സെലക്ടബിൾ എ ബി എ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഹോണ്ട ഈ വെഹിക്കിൾ ഇറക്കുന്നത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് റാലി ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചർ ഡ്രൈവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഞാൻ അർബൻ മോഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ടൂർ മോഡ് എനിക്കൊന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡുണ്ട് ആ മോഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഈ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ആർ എൽ വിത്ത് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ എൽ വിത്ത് കോർണർ ലാമ്പാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹാൻസിൽ ബാറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത
ടി എഫ് ടി ടച്ച് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇവിടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കുറേ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ചസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെയും സ്മൂത്ത്ലി ഇപ്പോൾ റൈഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൈ എടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഓരോ മോഡ്സ് ഉണ്ട് യൂസർ വൺ യൂസർ ടു ടൂർ മോഡ് അർബൻ മോഡ് ഗ്രാവല് ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കണം അല്ലേ ഇത്രയും മോഡുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത്രയും നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ കണക്റ്റഡ് ആണ് തൽക്കാലം ആൻഡ്രോയിഡ് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഡോമീറ്ററും ഗിയർ മോണിറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ ഒരു മോണിറ്ററും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും എനിക്കത് ഇട്ടൊന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അത് പറ്റിയില്ല പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഈയൊരു വയസ്സർ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് പൊക്കയും താത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം എനിക്കിത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷലി ഇതിലേക്കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് കാഴ്ചകളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് അത് താത്തി വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാനാണ് പിന്നെന്താണ് ഏഞ്ചലിന് ആ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ടു ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം കാരണം ഹോണ്ടയുടെ കീ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്പ് മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയാ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലാക്കിനേക്കാൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോസാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു റേസിനൊക്കെ പല പറ്റിയ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതിന് മാച്ച് ആയി വന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റും ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ കളേഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ബ്ലാക്ക് ഫോട്ടോയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ഗ്രാഫിക്സും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ഉള്ളത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം എവിടെ നിന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ലുക്ക് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഷോറാണ് പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡി സി ടി വേരിയൻറ്റ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മാനുവൽ എടുത്തിട്ട് വന്നത് വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കളറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാനുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലിലാണ് ഈ ഒരു കളർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേ കളർ ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി സി ടിയിലാണ് ഡി സി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു വെഹിക്കിൾ കൂടി ഉണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഷോറൂം പ്രൈസ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വന്ന വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട്
സ്നേഹം മൊത്തം ഓഫ് കോഴ്സ് വണ്ടിയോട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കുള്ള വേർത്ത് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണുള്ളത് അതിലൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി തന്നത് ഇ വി എം വൈറ്റിലയിലെ വൈറ്റിലയിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പം ദീപു ചേട്ടനും ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്നെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലിരുന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതെ നല്ലൊരു റൈഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലിരുത്തി അപ്പൊ അതിന് താങ്ക് യു എനിക്കും ഒരു താങ്ക് യു അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു താങ്ക് യു സ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഒരു അഡ്വഞ്ചർ വണ്ടി എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ എപ്പിസോഡ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു അടിപൊളി ബൈക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളിതാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർത്തിരിക്കുകയാണ് റൈഡൊക്കെ പോയി എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പൊളി സാധനം ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്കാണ് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പുകളും എന്താ പറയാ ലോങ് റൈഡ് ഒക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബൈക്ക് ആയിരിക്കും ഹോണ്ടയുടെ ഈ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്നതായിരിക്കും